美女啊！谢谢。后面还有美女。小王先生，一会儿记得要。走吧，走吧。可以吗？帮忙吗？谢谢。这个我拿。没事，我拿吧。下去，下去，下去。谢谢。谢谢，下去。妈妈，我们要出发喽。就是，昨天我换了，就是最后曾曾有邀请我，然后我们是才来一天到昨天，才二十四小时。其实我就是觉得想多了解一下大家，因为我一直在一号院，跟你们也没有什么接触。对。哎，新朋友们，朋友就红了吗？新朋友们，朋友们，跟新朋友打个招呼吧，欢迎我们。新朋友，欢迎我吗？这里不欢迎，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎我们的新朋友。这位美女肯定不欢迎我。欢迎欢迎欢迎。那我们就一起溯回从之吧。可以。我哎，我有新名字了。什么？杨叔叔叫杨不丑，就长得不丑的意思。谁允许的？蔡文琪。你还怎么样？我们俩至少是同龄人啊，挺好的。我不能。那你对他有没有好感啊？那肯定是有啊，那肯定是有啊。你上厕所了？对呀、啊。我们要出发喽！马上要去跋山涉水了，请问你们有什么感想？好兴奋，好开心。对。再来嘛。我喜欢你没有发给我。这也真好，好用心。也是我瘦，真的。无法坠入爱河。那我有一个问题。就是如果说今天我们大家都要去荒岛，然后就被困在荒岛上，然后呢，啊、呃，你现在可以选择我们九个人里面的一个人跟你一起困在荒岛上，你会选谁？嗯，要看是什么样的荒岛吧。就是荒岛。如果是人类，如如果如果是人类人类最后的荒岛的话，我就选整整吧，我就选整整吧。亚当和夏娃。都说呢。我选曾曾吧。啊？为什么？我不愿全程在岛上受苦，不愿全程在岛上受苦。我真，我真无语了。我真，我真无语，我政权出击。你不要问我这样的问题，我只让你被出击一下了，对吧？夏天，欧阳娜娜。好甜呐、啊！我觉得，我觉得他的，他的声音还可以。就很甜，少女。我们跟他们 battle 一下。我这欧阳娜娜，林茂峰对你发起挑战。欧阳娜娜，刚才。小德说：“你唱歌和他一个水平。”赢得，赢得，他叫赢得。<笑>网名叫什么？啊、哦，小区名字啊、哦，小区名字。啊啊、继续行驶三点五公里。今早吃过药。水一颗，行，其他的我帮你带着呢。我真的好想吐、啊。
。ゆうちゃんのとこは。茶の間がし。キャディードウカイエマ。我的歌单你又不喜欢，我就听。到了，我们下车吧。来，走。就是要现在迪迪身体不太舒服，我们想要先回去休息。好。哎，师傅，我们路上可以稍微开的稳一点，他他有有点头痛。哎，我们到目的地了吧？但是可能我今天等一会儿有点工作的事情要处理，处理完工作之后，然后我再来找你们 ，OK 吗？好，没问题。那待会儿见喽，拜拜。待会儿见，拜拜。拜拜节奏呢？一、二、二。一，是不是得喊？要，错，要，要，怕吗？这个不怕，刚刚那个地方，我感觉有点懵，还是有点害怕，是吧？不是，我觉得这个水这么小，都已经有点可怕了，我就觉得水太可怕了。这里很滑，很滑，这里很滑，小心点啊！来，来，我这没有，来，来，我在你旁边，确保你到时候摔倒的时候，我可以给你盖个石头，盖个石头。走了走了走了走了走了，行不行？行。行不行？行，行，行。好好好，行。来吧，你走走我走过路吧。啊！没事吧？没事。我天天磕磕。慢点，慢点，走走护护着点，护着点。走后面，走后面。护着护着护着点，护着点。结果女孩子是第一个下水的。哇，这个地方很舒服哎！
你猜后面是不是还有一个潭？我猜后面有一个水潭。哦，那有一个帐篷，我们的帐篷。真的是天堂！天啊，这地方太漂亮了吧！谁最后谁是猪啊？谁最后？谁最后谁是猪、啊？怎么怎么？要坐下来，快点！哇，烤鸡,烤鸡、欸！坐吧，坐吧，坐吧。我可以坐，你要坐哪里，纯？我可以坐白凳子吗？这样、啊，那你坐这个呗。你坐这儿吧，我坐边上吧。嗯，小心椅子。来，上来。我感觉这个盘子热了，可以煎个鸡蛋了，是吧，哥？鸡<笑>，先煎一个，先煎一个，先煎一个，先煎一个。好热，对着太阳晒。换个位置。要油吗？不用，不用，不用吧。来来来，没有油。开始吧，我们的午餐。肉肉肉肉包。来吧，来吧，来吧，午餐吧。有那个有葡萄和西瓜，那里。哦。哇，好吃啊！表演一个劈西，把手用手把西瓜，不要在桌子上劈，你不可能劈得开。我觉得我劈得开，劈得开的，来，劈得开。别砸，你别砸，别砸烂了。来，帮我扶一下。完，你砸烂我跟你拼命，我跟你说。在这儿吧 ，OK。我觉得我可以。来，打赌。好，你劈开，我跳水。好，好。我劈不开，你跳水。这样，我跳水，好。几三下是两下？没有，多少下都可以，能劈开就行。哇哇！我我手指被打到，但是痛吗？还好还好。哦，不好意思。没事没事没事。这西瓜怎么这么软、啊？这西瓜怎么这么软啊？这直接用勺子吃吧，这个。直接吃吧，直接吃。哦。嗯，好甜啊！嗯，这西瓜是沙嚷的，开心，来碰一个，怎么这么少啊？来给你一个，我来再给你加一下，<笑>可以可以，挺好的，挺好的，碰一个碰一个碰一个，啊，烫，可以，<笑>那边更烫。这个给尊尊吧，<笑>来传，吃吧，谢谢。鸡爪，吃个鸡爪抓钱，抓住心爱的女孩。哎，要这样，哎，要这样。哇，哦，干一枚，大鸡腿，我直接吃了，可以吗？嗯，对对对。哎，我问个问题哈，啊，你们就是有没有什么事情是一直想象，但是还没有对心爱的人做过的？嗯，我还没有认认真真的跟，就是。呃，情侣之间呢，去旅过游，都是、啊、真的吗？都是很匆忙的，要么就是有很多朋友。我也没有。而以前我觉得有朋友在也很好玩，但是现在我觉得不一样了。现在就特别希望，就是说能两个人单独相处这样的玩。然后互相就是，呃，眼里只有对方这样子。那就是恋爱的信号啊。我觉得很多女生应该想要这样的，就是状态吧。但是之前我都没有做过这样的事情。嗯。你呢？嗯。我觉得就是一起努力啊，就两个人一起共同奋进。对。嗯。以前没试过。以前在读书没有想象当中的那种感觉。
你说的一起努力是说日漫的那种一起努力的感觉吗？就是现实的那种一起努力。是啊，就是我喜欢那种两个人为同一个东西奋斗的呢，就为两个人更好的未来去奋斗。如果就是说，比如说我们打算组建一个小家，<笑>那为了这个小家，我们要做些什么、哦？我喜欢这种规划的感觉。我也很向往这样的。我也很向往这样的。我老规划达人了，我老规划达人了。我给你们讲一件我的糗事儿，好吧？就是关于表白的。嗯，我以前很很傻，就去 KTV， 跟他表白，叫了我的朋友和他的朋友，我们共同朋友。我想着给他摆蜡烛，那个时候不知道有香薰蜡烛这种东西，然后我就买了四十根家里面点灯用的白蜡烛。然后摆了一个爱心，挨个挨个点，然后那个乌烟瘴气。他进来的时候，打开门，我记得我朋友形容的是浓烟滚滚。他进来，我一边唱，你问我爱你有多深，这是人鬼情未了是吧？对，就画风极佳，你知道吗？哎，笑死了。我们跳水吧，来嘛，跳嘛。你要是能跳进去。算不算克服了那个？算算算算吗？算那你之后还会再怕吗？我觉得我们在回岛上的时候，我就可以下海了。呜、哦、呜、哦哦，怎么这么冷啊？左脚踩，对对对对对。哇塞哇塞哇塞！啊，好吓人！好吓人！三、二、一。我试一下，你爽了，说实话。哇、哦，这个悬空的，我要发给你给。让我看一下。这边，这个悬空。好丑。然后起来的时候是个瓜皮。好丑！怎么这么轻松？笑死了！哎，三、二、一！耶！呜！我可不可以翻那个？小豆加油！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！哇、哦！可以吗？怎么这么可怕？没事吧？啊，我看他这样有点……哇，是你把我游过来的吗？没有，我们俩扑扑通了一下，我们两个抱着过来的。有事吗？什么感觉啊？现在？他有点情绪障碍了。哇，你这好帅啊！好可怕呀、啊！爽不爽？下来那一瞬间，我感觉……啊、嗯。好像还好，你再坐一会儿。帅哥，上车吧。那我先上了。啊。先上车。好，美女的话，抱好帅哥。扶好了，扶好了，扶好了 ，OK。好，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，
盛世的征途。我走了。你说那边。向往的退休生活，我们进入了正式的山地状态了啊！哇，天哪！啊啊，好啊，好，好了，来走喽！我们要过这个了，这不会打滑吗？应该还行。小玲，你扶好了啊！不好了啊！我天！哦哦哦哦哦哦哦哦！居然还有这个！走了。吓我一跳。可以吗？走喽。啊！小心啊！扶好，上半身不要较劲，随他去，这样你就可以保持你的平衡了。有一个大下坡，扶好了，海玲。上半身放松，不要较劲儿。他跌你就跌，他去哪个方向，你身体去哪个方向。就好点了没？没事，你不用管我。好了，走吧。啊回去了，终于结束了。我们现在到了最后一段相对平缓的旅程了，可真的是道阻险场啊！平地上好多了。是的，看我们的司机杨师傅非常的平稳，给个好评呗。给个好评，给杨师傅五星好评。对啊，看风景吧。那你比玩之前再勇敢一点了吧？好 ，OK。这位乘客，你的目的地已经到了。谢谢杨师傅。我们去喝点水吧。虚脱状态太热了，我真的。喝点水。好。我帮你拧开吧。嗯，谢谢。你感受到快乐了吗？羞羞，我没有感受到这个快乐在哪里。我刚刚在在我们在骑摩托车的时候，我觉得你真的特别好，就是一个很好的合作伙伴。真的，就是你，你会告诉我前面有坡，小心抓紧，然后我们可能要冲了，这是一片水。你就是，你让我觉得很有安全感。可是。我暂时没有感觉到心动。
。如果如果假设你愿意的话，我们可以再继续做朋友，再接受接触接触。然后我也觉得，就是我觉得你既然来到这儿了，就不虚此行嘛，就是可以每一个女生，我觉得你就是你也可以多接触一下。就是我觉得，如果我讲这句话，你看有没有感同身受啊？如果我们来了这一趟，但凡我们两个，在现在这个彼此现在这个年龄，能再找到一丝心动的感觉，不管是对谁，嗯，能找到一丝心动的感觉，我们就不虚此行。对，没错。就是可能最后没有恋爱，但是我们知道哇，我又心动了。这其实其实人越长大还挺难心动的，心动的，对吧？我觉得咱们俩的感觉应该是一样的，就是我们很聊得来，可是实话实说，差那么一点点，不灵。恋爱的感觉可能就是一瞬间的事儿吧。嗯哼，是的。就是你看那个人，可能一句话不说，然后但是你就特别期待再看到他。所以咱俩在床上见过是吗？啊！哈哈。想偷偷的换一下，他他以为是你，其实是我出来了。Hello。特别希望跟他一起出去玩嗯。虽然可能也没机会。如果明天就是我们可以分开各自出去玩嘛？如果你选一个男生，你会选谁？看看吧。但是我们可以，如果说我们分分队成功，我们回来可以分享一下感受，好，对吧？可以、啊。我们是不是可以往回走了？听你的，你定，杨老师。那走吧。这人，哎，这几个人在干什么呢？哎哎哎，啊，谁来了？哦，来来来来，我们给他一个欢迎礼，好不好？假装没看见，假装看，假装看不见，然后我们摸他，可以吧？不是，朋友们，你们倒是哎我。等到他叫我们，哎哎，别看那边，哎，你看那边，你看那边，你看那边，看这个雪好好看呀、啊哎，好漂亮啊！但是干嘛呢？对，要要要要要要要侧着飘，几个人？要侧着飘，要侧着飘，要飘。三二一，二一。我坐在这里吧。你吃饭了吗？没有。我给你留了西瓜。啊，真的吗？对，还给你留了烤鸡。这里居然能做饭吗？还有泡面呢。这里还可以下水呢。我刚挑水了。全湿了。我刚挑水了。怎么样？吓死了。吓懵了。没有他，我可能我觉得我要在里面救命了已经。想到克服对水的恐惧了，你都没见证，超超感人。那再克服一次。克服了一半。再克服一次嘛。<笑>那你给我做心理建设。啊，我给你做心理建设。我不亏，我不亏，我不亏。他一路上都在说真真真真。第一个发现真真的也是他。<笑>对，我看见真真了。所以那个真真，你一直。想过但没有做的事情是什么呀？就跟对异性来说，我们刚才都说过了，就是，嗯，就是我没有去做过那种比较极限的事情，比如说坐热气球、直升飞机、滑跳水，包括火山车跳水,跳水，对，都没有，包括跳水都没有。我们再跳一次嘛？你想再跳一次啊？啊、嗯，再跳一次嘛？我没看见，去嘛，三兄弟，我们一起，快去。<笑><笑>去哪？三兄弟，我们一起，我们一起，快去！你真的要跟我们一起跳？我为什么
，我又没想嘛，我又没做错事情。你想，我们就陪你一起跳。你看，今天他克服了恐惧，然后你们再找一个人一起牵手跳下去，说不定。在你跳下去的一瞬间，你就突然感觉到了心动的感觉。我是感觉到了，心心凉，我只有心慌的感觉。心慌跟心动本质上差不多嘛。找到好多好好，跟你一块儿去好的。行，那我哇，这是这是爱吧？这是爱吧？这是我今天收到过最好的礼物，这个也很好，这个也很好。这边风风风，风风我们快劝说他，劝说曾，他从那个地方跳了之后，这地方叫改名叫哈佛崖，可以啊，著名哈佛学子，快点跳，你跳我跳，跳嘛跳嘛。你怎么？你现在又这么果断了？你不是怕水吗？我不怕的。保护保护保护保护保护保护！啊，这个地方这么深，我有点后悔了。你后悔没有？人家都去了。我后悔了。不是，你要不想跳的话，可以不跳的，豆豆。你不要说这种话，我告诉你。哎，他很害怕吧？下他跳的时候不害怕，下来再深水潭什么什么的。跳跳跳，三、二，小心啊！一。没事没事，不跳，你不用跳，你不用跳，太可怕了。但是我觉得我比上一次好多了，上来。是好多了，前面脸都白了。你 OK 吗？该你了。不是说我不用跳吗？算了算了算了，不为难女孩吧，我们。如果怕就算了，其实也没有必要。我们我们这个节目又不是逼人跳水。<笑>你们这样游泳吗？夏天有点深。走，我们去吃东西吧。走，我们去晒晒太阳吧。你这样跳了之后，是不是回去泳池应该就不会怕了？不怕了，我已经最后一次，我已经完全克服了。只是我不会游泳。我觉得你很厉害，你不会游泳，你居然敢跳。那是因为不会游泳都不敢跳。那因为有兄弟在。哦，靠！这是今天最闪光的一句话，高高光时刻。好磕，好磕，好磕。困了，困了，我睡觉不通了，现在挺干净。你们睡觉的时候都小心着点。这边挺像度假的。嗯。哇，这边。这是厨房吗？嗯。欢迎大家入住杨硕的家。二零一和三零一是男生房间，二零二和三零二是女生房间，请大家自行选择想要入住的房间。厨房准备了食材，大家分工协作，晚上一起吃火锅吧。我们先上去。哦，然后这边是男生是吧？对，哇，看来是一人一间啊。嗯，好棒。那就这吧，我在这吧。那我在这个房间。
这还有个沙发，还可以看到小马。不想躺一下，然后把门关一下。你觉得这温度可以吗？嗯，没有完成那个车。我才不想玩呢。你为什么不想玩？就是没太没太有兴趣。他们还没有去过神魂颠倒呢，你知道，每个人为什么要旅行的轨迹一模一样呢？就我来陪你之前最担心的一点，你知道是什么吗？你会不会觉得我挺无聊的？嗯，你觉得什么无聊？因为怎么讲呢？我发现。嗯、uh, ，我好像跟大家挺会聊天的，但是跟你在一块儿的时候，我好像舌头短了一截。之前在车上嘛，然后你跟杨哥聊事业上那些话题的时候，其实我真的一点都参与不进去。你说。我适合做一个管理者吗？管理者，你需要放权嘛，像你说的。对。第二个阶段，你要把权力赋。其实有的时候，嗯，我对你的压力一部分也来自于，我觉得越到后面，我会越担心没有话跟你讲。你也会为我考虑很多。其实有些时候，你已经忽略了自己的本意，你只是怕我会不开心。我跟你说说我来这里的原因吧。我这一辈子还没有，我还没有感受到那种就是让自己，哎一下子眼前一亮的信号。就是那一天约会日，就你半路掉头。嗨，好久不见。就就是我感觉那一天，在我的记忆中，是最明媚的一天。我记得那一天真的真的很开心。送你一块海。哇，我看我。我已经神魂颠倒了。<笑>所以说，这段旅途已经让我很值得感恩了。我确认过了，自己是可以可以勇敢的，自己是可以主动的，自己也是可以遇到，只有在歌里才能听到，在歌里才敢写到，在书中才敢看见的那些微妙的化学反应。我这一次感受到了不少，但是我我有的时候可能也是挺没有安全感吧。我会怕我有时候自作多情，也会怕我有时候。太冲动做，做做做的不好。其实有些时候，我跟你同样的困惑，我也不知道接下来，哎，该怎么跟你开始新的话题啊？那如果，如果我不让你跟我聊诗词歌赋呢？那我好像剩下更多的就是，顺着你的话题聊下去。那这样你说 OK 的吗？我是 OK 的，但就是怕你感觉无聊。你会不开心吗？我都不会。我去拎一下箱子。有点饿，我想吃甜的。我帮你点一点，慢慢弟弟，宝宝，嗯，我能在这里吃吗？要不我们去客厅也可以。我看看在哪。我能在这里吃吗？我不想吃。你怎买了那么大一个蛋糕？庆祝我生病？不是，每一天都是新生。谁说只有过生日才能吃蛋糕？你现你现在？我现在好一点点，我现在好多了。那。那你收拾收拾，咱们下下去吃吧
不想下去。你是不是没有照顾我生病的人啊？没有，我都是被照顾。<笑>我看房间里现在关键没有桌子，我是想带你下去吃的，还有鸡汤喝。我不想吃。那你先休息吧，你有事儿叫我就。嗯。应该是。好累，我还没有从摩托车上滑下来。一会儿好好歇歇。可心，可心，你在做饭啊 ？Hello Hello， 我刚兑了点汤，他好点了没？哇，你做的好棒啊！这鸡汤是不是？对，我兑了个鸡汤，吃个头。哎，我们选是不是要箱子呢？先看任务卡，然后选房间了。好到家喽，兄弟们！兄弟们，下车。他们回来了。他、啊、回来了。对，我看到了，每个人披着个披着一块浴巾。我去找杨哥聊一会儿天。行，他在哪？想问他公司的事。行。Hello。Hello。虽然我们现在很狼狈，但是一会儿我们就会比较不狼狈的过来见你。没事，炖了鸡汤。给大家补一补什么？哇哦！哇哦！哎，那上面还有一个，楼上的是谁啊？迪迪迪跟杨哥，他们在聊。我都觉得我今天即使是做线下，我都承接不住。就我觉得我团队还有太多需要完善的地方，比如说产品人员，来吧，合并掉。结果合并吧，夏天。融资吧，夏天。你跟海玲怎么样啊？今天还行，挺好玩的我。我说你俩感情怎么样？能有啥感情怎么样？就是变成了奔跑的兄弟吧。你不是昨天还对海玲挺上头的吗？我,我觉得没有不上头，但是我我还算了解一个女孩是怎么想的。我觉得，在她眼里，我可能也就是哥们。你别管她怎么想，你得看你怎么想啊。是我是那种别人把我当哥们，我也把她当哥们。因为那那你第一开始拿她当哥们吗？我没有把她。完全当哥们，我就是抱有好奇心跟可能性去探寻一下。那我有个问题，为什么你都不主动了解其他女生啊？嗯、我了解了，我跟曾曾出去玩了好几趟啊。那你也没有跟我说过发发出过邀请或者什么？本来想跟你说，我说要不要来这儿以后，咱俩出去喝个咖啡或者待会儿。嗯嗯。结果呢？结果你不是 b a r b e 了吗？<笑>我今天真的<笑>痛的要死，昨天我这边疼，然后我觉得昨天晚上我就吃药，结果今天早上哎转移了这边疼。对啊，要我就说我真玩不了那玩意儿，我怕我自己整吐了。昨天晚上我吐了，嗯，但是我总觉得，嗯嗯，其实我对可心，嗯，不是那种会上头的感情，能感受到吧？好像在他身上我少了点什么。少了 spot， 就是闪光的那种。就是我好像在他面前有点难，呃，任性撒娇这种感觉少了一点。这可以看到杨哥跟迪迪。哎，那有窗户，喊他一下。不要打扰他们的情绪。杨哥，杨哥。下来游个泳啊！啊，听不见，听不见，走了，走了，走了。你们继续，继续，继续。拜拜。他们刚游完。那你如果跟那个，呃，叫海玲姐，嗯，你们准备一直接触下去吗？不，我们准备，呃，也不要分开。<笑>我们准备先分手。对。是吗？为什么？就是需要空间吧，都。哦、嗯。
。那你要准备了解谁吗？了解你、啊。好。嗯。同意了。因为咱俩都没出去过。接受你的了解。OK。海林，你是去在这儿？我楼上，楼上啊。要不我那个？你们都有点好心。我我我都可以，可以吗？我在上面，我跟跟你睡可以吗？好呀好呀，我都行。好，那我住这里，那我把东西放在这。这就是两个人一张床，隔壁男孩也是两个人一张床。不是，你们可以这样，我教你。嗯。你就我很期待今晚的睡。我觉得今晚的任务卡肯定好玩。今晚任务卡吃火锅。切呀切呀切呀。你先穿自己的衣服吗？咋了？没有，我说你先穿自己的衣服吗？是的。很好看。哎，等会儿，小德。嗯。说的对，说的对。嗨，吓我一跳。你能不能先告诉我，在我不在的时候怎么样？啊？你不在？我就是没来的时候。我们就就是很开心的玩儿，我们就跟……哦，看张小德。对，不，我主要想知道有没有什么我可以听的对我的有利性。没有什么呀，我们没算了。就我们四个人就是玩儿，傻玩儿，真的，真的是纯玩儿。兄弟，我真的，我今天我不是兄弟，我不要兄弟，我不要兄弟，我很清楚，我不要兄弟。如果明天有约会，我已经想好了。嗯，你要约谁？小德，小德。我要冲！可以冲！我要冲！冲！你也冲！<笑>快，我们四个人。我冲不了，我冲不了。哦、你的大量，你好厉害！可以走了吗，姐妹们？走吧，走吧。吃饭吧。哦，在这里吃啊。对。哦，哇！这个我觉得可以。男人们呢？男人在这。男人在这。啊。哈喽。哈喽。弟弟。我也有买芒果，我也有买苹果。好意思吗？好啦。现在是我在痛了。你也偏头痛啊？我也。偏头痛。我给你买了红糖姜茶，给你，给你去拿。同学们，我开火了啊！我来，我来，你看那边。滴，火锅，是不是可以吃了？可以吃生菜，可以吃吃肉。那我，<笑>我们女生坐哪？坐沙发吧。我要跟小德坐在一起，我要跟小德坐在一起。那你来吧。去。<笑>我就要跟小德坐在一起。这儿。小的说我不想跟姐姐坐在一起，那也没有用。都是你们都是我的哥哥姐姐，哥哥姐姐，我就要跟小的坐在一起。这个我觉得可以，这个我觉得可以。哎。给你泡姜汤，你等会儿喝。什么东西啊？红糖姜水。哪里啊？在这里。哎。我找一个毯子。一块儿，我给你拿一个吧。去上面，我自己拿。没事，我给你拿吧。拿我房间的。我帮你拿一个吧，那等一会儿吧。没事，我自己去吧。我陪你上去吧。没有这么矫情。我陪你上去吧。我正好上去刷个牙。你的房间好大哦！你们这房间还不错，是不是？嗯，我也觉得，而且窗景很好看。嗯，这这身怎样？好看。喜欢吗？习惯。<笑>太敷衍了。还有吗？没有。没有是吧？好，走吧。咱们先去吃吧，坐着吧。哎。你想吃辣的还是不辣的？我吃不辣。不辣的这边。好。嗯，那坐这儿吧。好。哎，小乐坐
。我要做这边，我要做这边。我要做这边。我坐这儿，我坐这儿。你坐地上怎么吃、啊？你坐上面，你坐上面吧，难得给你个位子。哦，那不是，我们俩不能坐在一块儿。我想，没事就坐这儿吧。你坐吧。为什么？哎，段英俊，去坐地上。你坐这儿吗？你坐坐在一起。谁啊？我坐地上嘛，你坐这儿嘛。那我就坐这边，来，你们坐这边吧。哎，这咱们要快去，快去，快去。哎呀！哎呀！哎呀！你就坐那吧，就坐那吧，没事，就这样吧。没事，就这样吧。过来，何森，来、啊，把这给我。哎，想说话我直接拿勺子。得嘞，来，来，都过来坐一坐。那我们坐这边来。啊 ，OK OK， 坐这儿嘛。你这里是辣锅。这辣锅，峰峰，你能吃辣锅吗？不辣锅，你过来。对对对对。没事，辣就辣吧。啊，你吃不了的，肯定吃不了。这，我闻到我都觉得辣。那你过来啊。来啊来。你过来啊，来，曾曾。啊。我坐里面，谢谢。那曾曾坐这儿吧。嗯，你要坐哪儿？你坐旁你坐哪里？我只能坐这了。来，那你挤里面，我你坐我旁边。我在我这边，够吗？来呀，来呀！这里比院子更可怕。关门。我找好友。我去找好友。那我不能吃。我和你去吧。走。好，我给你。卡林，你用你用啥？吃不酱。还用这个？我不想用酱，我试试，不不用酱的。得嘞。就酱。就酱子。酱子。我也我也吃麻酱。我跟你姐了，你把那个汤儿倒倒倒这里。谁爱北京话？你怎么今天北京话这么重？我放飞了今儿。大姐。飞起来了。戴了帽儿。会建起来，我看了，别害怕。你到吗？嗯，很好。呃，一一汤勺。啊 ，no， 这是什么酱？芝麻酱。什么香？我给他拿。用土豆水。嗯，酱。酱酱酱。那重新装一把，我吃这个。哎呦，妈呀！发现今天才真正的了解了呀。干一个，干一个，干一个，来吧，也没有什么能给你干的，那我给你干一个。嗯，酱料，酱料，酱料，开玩笑的，开玩笑的。呃，好吃吗？还不错。尝一下这个，你吃了吗？嗯，豆腐。要试毒是吗？嗯，这边这边还有肉的吗？有，没有。没事，你就是那一桶。哎，还可以，还可以吗？嗯。放家吧，你俩。然后聊个话题，特别有意思。哎，我一直在被逼，你知道吗？逼到这儿，逼到这儿，逼到这儿，逼到这儿。有遗憾什么事情？啊，捉弄我笑点，头头的全都是，时不时就看见一滴水滴到我碗里。我看一晚上了。什么？上面有水，它会不停的在这个区域，包括我的头滴在上面。那我们换位置吗？嗯。换位置。不用，我要吃辣的。我吃完了，我给你换吧。我吃饱了。你到目前为止换吧。嗯。
我这个汤就不喝了。你怎么讲？有味儿的吗？你在我旁边，我感觉叫……你让，你过来。就没看我不吃了，就无所谓，他这么大。有可能还会滴到头上面。滴到了。已经滴了。春，我给你换个位置，我头滴了。我没事没事。是，我想我想试一口辣的。呃，你坐我那边，好不好？烦人，你们这些人，一个两个的。<笑>没事，你就让他们三兄弟一起吃辣锅。三兄弟去。今天确实是三兄弟，好吧？敬你们一个千叶豆腐。好，那我敬你一个锤锤糯玉米。敬你一个田园生酥来。敬敬敬。好奇怪啊！<笑>好幼稚啊！我们今天在小区旁边，然后聊了个话题，挺有意思的，就是对异性，你有遗憾什么事情没有做？啊，没结婚。哇！<笑>展开展开讲讲，展开说说。开说<笑>就是我觉得结婚就是冲动，谈久了结不了了，就是感觉结婚很神圣，呃，愿意尝试一下，可以吗，老师们？<笑>那你想象中结婚的场景是怎样的？哎，这个问题不错。哎，这个问题我之前问过。啊、哦，我想象结婚场景，全是花。嗯，在哪里？在花海里。记笔记了，记笔记了。悬崖上的花园里。哦<笑>。那杨哥呢？就是主动上去搭讪吧，我现在就想起来，应该在一五年的时候，我在楼下一个咖啡厅，就坐在这个位置有一个女孩，然后她是短头发，然后外面套了一个格子的衬衫，我当时就坐在她对面，我特想跟她说，我说，我说我可以认识你吗？但我我就一直没有勇气去跟她说，后来我就走了，走了以后，这事儿我大概想了一年吧。啊，你一直想要再见她吗？对，然后我就老去苹果社区那儿喝咖啡，但我再也没见过他。我社区人太多。那你也没改啊，现在？啊？<笑>不是，所以在座相信一见钟情的有多少？<笑>好孤独啊！那不怎么样。好孤独，你今天是好孤独。那怎么了？我就是相信。不，我我也相信，我也相信。其实我也相信。你要说烂梗。想了一下，应该我也相信。我我其实一直在纠结这个事儿，就是你说，你如果太理性，到底会不会让本来应该是浪漫的一件事变得不浪漫呢？我没想明白。那就看你是要浪漫还是要结果啊？但我觉得谈恋爱的过程其实还是浪漫比较重要。我要结果，我也要结果，对，但是不能一起有就要结果。对。我真的觉得过程更重要。我本来哦，我来来这里之前，我也还是觉得结果重要的。但是我我发现我在我要结果的这段时间里，我没有心动，我就觉得我好像我想很多，是吗？对，所以我觉得追求爱情本身的东西就还是心慌的那一下，所以我觉得过程比较重要。他们谈个恋爱真的太复杂。有个小说家说，就当我们谈论爱情的时候，我们在谈论什么？我觉得真的好复杂呀，分析来分析去，然后我们还是什么都不懂。就一切交给时间呗。哦。我要上洗手间。大姑你啊，大姑你啊，大哥。当当当当。我去拿蛋糕吧。我要关灯吗？关灯，关灯。哇，好浪漫哦！哇，所有的烦恼说，所有的烦恼说。三二一，一。谁谁谁,谁一下就来了？<笑><笑>我们欢迎一张。
三二一。好，那我们差不多了。走吧，走吧，走吧。来，我们来看一下任务卡吧。有任务卡了吗？有任务卡了吗？对，看看是什么。给大家念一下吧。明天是男生邀约日，请在信中向他发起邀约。记得注明时间地点。另外，在给杨硕的这几天里，请将信挂在院子中央的树上。你们的心意就让大叔来传达吧。OK。哪里有写信的呀？找个地方写呗。这有信纸。这这。逃避，你觉得有没有用？逃避，逃避什么？逃避型人格吧，就是，比如说，有一个人很喜欢你，你不喜欢他，你会逃避的，对吧？如果你喜欢他，你还会逃避吗？也会，也会，就是不敢面对，关系更进一步，就不知道该怎么回应，对，就不知所措那种。特别如果很直球的话，就更不知道该怎么做。只要一旦想好了，那就。就定了。那我没有想好的时候，我就会一直逃避。那我自己去找个地方，好了，不要管我。怎么写呀、啊，不知我打算看看我这个目的地，看怎么写的更动人一点。有点困难了。可以进。有人吗？纯在不在？纯去找地方写信了。嗯，好的。纯。耶。那个什么，就是我说写完信一会儿晚上，想约你单独聊一下，可以吗？好。你干嘛？你那么那么紧张干什么？那么紧张。啊，行，那我去写信了。好。嗯，好，你写吧。出门右转，你就在啊，在这儿。你就写好了。啊，写好了。哇，这个挂信挂的好好看啊。好了。哎呀，好浪漫，大家一个个都在这儿挂着。May I come in？ 海林再收呗，回去玩。那那，咱们出去玩。走吧，咱出去。我回不了我房间，迪迪在写。不会打扰到他吗？所以我所以我在想，我们去哪？我们去客厅。可以。而且我们在这里可以看到所有人进进出出挂信。Hello， 还想吃啊？对啊，都无聊了就玩，聊天嘛。听你们谈，看看书。你还在读那本吗？没有，我在看其他的了。哦。二一。他错了，因为是个男生。为什么？因为脚步。爸爸，他不一定是个女孩子啊。啊？为什么？啊？为什么？因为拖鞋。拖海。男生不也？那女孩子的拖还是 ，k k， 男生的拖还是蹦蹦。蹦蹦，还啪啪呢。听他们弹弹琴啊？弹什么？怎么了？你
怎么那么恐慌？没有，我没有恐慌。感觉你有点紧张的样子。我没有紧张呀。哦，我知道了。啥呀？啊！哦，就只有这一个谱子，这个手机里面。那我去赶紧。了。吃饱了吗？吃饱了。你们谈吧，我上去吹空调了。拜拜。拜拜写完了吗？还没写，别写，咋还不写？啊，你去哪写的嘛？我在楼下写的。我现在写今天那么浪漫的吗？嗯，今天那么浪漫的吗？你应该是每天都挺浪漫的。哦，我想突然想起来，昨天你问我的那个问题，如果在现实生活中会吗？我昨天的答案是应该可能不会，我今天变了。呃，哪位啊？哦哦哦！哦哦又开始打哑谜，海海玲姐一脸懵。你们又来又来，又又来。你没有可以很坦然的告诉你，如果你想知道的话。没有，如果你愿意说的话。我我愿意说，但是就是我不希望影响到你自己的判断。嗯、oh, ，OK， 就是他昨天问我，就是我今天现实生活中有得到这样的一个朋友，我呃，我有多大概率会跟他在一起？然后我说，就反正概率不大。然后我今天想，嗯，不一定，就是概率挺大。<笑><笑>嗯就是这个事儿，就这件事情啊，来到这儿的，都想谈恋爱，但是如果说最后没有谈成，也是没有办法，对吧？嗯。所以我其实还好，好，我觉得我还是要选。对，就是我觉得你喜欢你就去，你就去试，完全 OK。我花了两天的时间才想明白，想明白，我要继续跟。你感兴趣你就去试，跟跟跟，等等，啊哈，嗯，跟德，他想他第一天就想跟德，哎，不是我，因为我之前我觉得，你记得我回去之后我就跟你说，我说我好，对对，怂，我说我没有勇气，他第一天写信的时候还改。我还改了，我给小德写的信。你第一天就写给德呀、啊？嗯。我怎么什么都不知道？没事儿，我也不知道你们，你们也不知道我，都很正常。就我们都是没有分享，就是没有的。可以去举信啦。OK， 我们要一起去吗？那不是没有我的信，岂不是很尴尬
，我觉得大概率是没有我的心。那要不一个一个去吧？对啊，不要那么尴尬。我们手剪刀布谁先去？下下一个来了才能剪。石头剪刀布，那你第一个。哎，那我们俩来。该来的时候总是会来。我刚刚在在我们在骑摩托车的时候，我觉得你真的特别好，就是一个很好的合作伙伴。我暂时没有感觉到心动。那你今天一天跟杨哥他们一起玩，我怎么还会想到给德？嗯，我在第一天的时候，我就觉得他很可爱，我就觉得我就觉得很。真诚、很纯粹、很干净。然后我昨天在就在跟小德我们一起玩了之后，我觉得目前来说让我有心动感觉的，我觉得是小德。这要是没有我。干嘛这么开心、啊？小的跟你谢谢了。明天有约会。你跟小的约会？嗯。我能跟新哥约会吗？你是这一生？你怎么知道？你看戏了？嗯。可以看了。嗯。拿戏。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。你这个恋爱脑，小心这呀！过来。什么？我我告诉你为什么恋爱脑。嗯。我知道，我就喜欢听你这个脸呢，让人去，让人讨厌。我这脸呢，打死你！等我。哎呀，早知道穿登山鞋了。如意峰是个什么东东啊？试一下明天的衣服。兄弟们，快去拿吧，兄弟们。好，执行。我刚刚好上去找你，走吧，全新再找吧。亲爱的人，我今天这样的挂戏好浪漫。我我找到我的了。我找到我，那走吧。我看过去全是敌的、啊，你看到了吗？我每天必须占领一个敌。哎哎，这么巧，这么巧。看完信去找你。啊，这么巧。
，赢得。嗯，去取信，上面全是你的信。啊，快去。啊、哦，对不起，我在这儿。我才是杨哥。嗯，我看看。啊，我明天他们都是邀约。哇！今天的信好甜啊,啊！今天的信好甜啊！呵呵，什么？不是你要不想跳的话，可以不跳的，豆豆。你不要说这种话，我告诉你。你还好吗？嗯这是爱吧。Hello， 想找你聊会天。哦，你忙吗？没事。要不咱们出去聊吧？好。其实如果你今天不约我，我也想的就是，看看有没有机会跟你说说啥。嗯。我我我就有两个矛盾的点，一个就是觉得，我还是想跟你好好接触一下。
一个又觉得呢，就是可能就是我觉得，因为你也说过你有压力什么的，然后我觉得这个情绪就很奇怪。不是不是压力什么的，就是，一开始我是觉得，刚刚来节目那个时候，第一第二天我都跟峰峰一起，一直玩嘛、嗯，然后跟他了解比较多。后来你说想跟我聊一聊，那我就去找你了嘛，不是吗？嗯、然后聊了一下，我觉得你也挺好的，就是我说也想跟你继续了解了解、认识认识，所以我就给你写了两天信。嗯。等一下。那、啊，哎呀，这真的太多虫子。嗯，走，我们去楼道里头，看看那太多虫了。<笑>你也给我写两封信，了解一下。然后之后呢？之后我感觉咱俩就交集就太少了，真的。我懂啊，就是，就我是很被动的那种人嘛。我对，我今天听你讲，你讲的我都有听。我不太习惯说说主动去找找人啊，或者干嘛的。嗯。然后，就我觉得我我跟你跟若芳都有很多共同话题啊什么的，都都还挺聊得来的。但是就是，可能你也没有展现出来你全部的自己啊，或者是干啥的。嗯。所以总结下来，我还是觉得跟峰峰。就是心动的感觉更多一点点，跟峰峰就是心动的感觉更多一点点。嗯，是明白。就是感觉跟峰峰默契会更高一点。嗯、啊。嗯、就缘分可能。有、嗯，是的。嗯，那那你觉得咱们就是还会有这种，就是可以互相了解一下这种这种机会吗？或者是，那就比如说我如果就是继续这样，你会不会觉得有什么压力或者干嘛的？就是可能，你等我想一下。你，那你想一下吧。我就觉得，如果有可能的话，我们可以。还是可以做朋友，还是可以做朋友。哦，就你觉得做朋友的话比较好，轻松一些，是吧？行。就是你确定了吗？就是这还是做朋友比较好，是吧？纪念一下我们的晚餐，还有红色的衣服。早上给你买了一个，哦，你吃了？哦，吃掉了。给你一个这个做的一个小挂饰。就是你确定了吗？就是这还是做朋友比较好，是吧？行。那，就是，就是，嗯，行吧，那就打，那就不打扰你了
Nie robię ani. Sadzę. To są no, 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 ciągi. Pałczo的不够好，我这几天每天都在担心收获不会伤害到你们呀什么的，也不敢跟你们多说话。这个不会，这个真的不会的，就是还是那句话，你就自己就好了，就是就你怎么样做都可以，你不会担心说什么，好
哈喽，杨哥。你好，你好。哈喽，哈喽。嗯，好。你好，你好。你好啊，我就觉得是客套，你知道吗？就是礼貌，就是。这就是我的问题啊！这就是我现在在感情中最大的一个问题啊！嗯、我会说，违心的，不那么真诚的。体面化。体对，我会，我我觉得我很喜欢你这一心，可是我，我不敢说。可是我，我不敢说，我就要用别的方法。我说，哎，你来我们这边，我们可以有早饭吃，可以有咖啡喝。所以，我既然在写信之前，我想的很清楚，我一定要写的，我尽可能表达的很清楚了。嗯。所以，我觉得我都已经说到这儿了，我也就我没有什么好避讳的了啊、哦。嗯。就现在，如果说我们现在目前的人，目前的男生中，如果说真的让我想要选择一个人谈恋爱，那我确定是你。那如果现在你有别的，嗯、呃，想要更进一步发展的人，我不想要去破坏，我不想做那个破坏者跟打扰你们的人。我知道了。这个跟对你的真诚度没有关系。那你说我们没有认识几天，嗯、然后想要靠近你，到这我说我爱你爱的死去活来也不可能。我觉得不现实，对，对不真实。然后呢，我今天把话说完，可能就也不要给你。嗯，不会的。我觉得就是，有什么就是什么。但是我也说，就是现在我我可能更想了解曾曾满，更想了解曾曾满，因为我已经跟他，就是有过认识了解了，而且现在我可能更想了解曾曾，更想了解曾曾。嗯。嗯。那我回去了。好啊。明天玩的开心，玩的开心。拜拜。拜拜。拜拜。我想知道，那谁写给峰峰了？转转，那玲玲呢？哎，纯纯为什么突然又变成峰峰了？我猜啊，就是峰峰会很主动的表达。嗯，确实，峰峰就是很会讲。玲玲不会讲。之前我听玲玲有一个故事，嗯，就是有一天晚上下雨天，本来说好要约纯纯出去海边漫步，然后呢没有约，峰峰约了，然后他们就去了。玲玲其实早就想约纯纯，为什么没那天没约呢？因为玲玲觉得下雨天她不想纯纯淋湿、嗯，她不能约她去别的地儿，就是不想让她出去有可能被淋湿。那她所以她纯纯会可能在家吗？也不可能啊。那未必啊，这谁知道他们三号院子每天晚上在搞什么？他就是想太多。嗯，我也觉得他不够勇敢。对他想的真的太多了。谁啊？我。好，进。进。进。进。快过来坐，快过来坐坐坐。可以吃吗？每个人来都吃一下。什么东西啊？那是。他给我买的烤冷面、豆腐。哦。刚刚跟林林聊了。对啊，哇，跟他聊天了，嗯，聊了什么？来过来说话哟。你说做朋友啊？为什么？总要选择呀。所以你放弃他的点是什么？我不想说，我从别人那儿听到说他为我做了什么什么什么。嗯，我就想看我眼前看到的这个人是什么样嘛。所以他是什么样？我就觉得玲玲在我看到的眼里就是，他人很好，嗯，然后也心思很细腻，但是他跟我一样都很被动。
就我觉得他在认真处理一段感情的时候是比较被动的，他很不会，是不是？对，因为我也是很被动的人，就我跟他在一起也很舒服，可是我感觉跟峰峰的默契度会更高，所以我其实真的很怕伤害到玲玲，但是说实话，就是那个感觉没到，就是没有心动吧。那峰峰有心动吗？有，好，那就可以，那就可以了，那就选呗，那就选了。但我是那种，我真的很怕别人因为我难过，然后我又觉得玲玲真的人又很好。就是我觉得，如果你做出了选择，你跟别人讲清楚了，这是保护人家最好的方式。对，你今天一直两个人这样子，哎呦，啊，没没没没没没事，不要靠近我。你今天，你今天这两个人，如果你一直这样子，他肯定会更难受嘛。我觉得你别别别，因为这种事情，你只是在选择你喜欢的。对，嗯，而且我觉得只要你选出来了，之后的事情就会变得简单很多。你不要给自己很大的心理压力。啊、我觉得挺好的，终于，至少我觉得今天，从今天之后，你终于看清了自己的心，你终于要快乐了。你终于不会再纠结了，你终于可以跟这个人好好 enjoy 你的旅程了。至少明天你可能，比如说可以开开心心跟他出去玩，你不需要那什么。但是明天有两个约会啊。你的热爱正在热播。